hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute möchte ich dir mal zeigen, wie ich meine Augen aufhelle. Gerade wenn man äh, Porträts mit natürlichem Licht macht, da kann es manchmal sein, weil das Licht ja von oben kommt und es vielleicht bewölkt ist, dass die Augen ein bisschen wenig Licht abbekommen. So wie in diesem Fall ähm, ist ja quasi das Gesicht gut ausgeleuchtet, schon fast ein Tucken, ne? Zu viel, also es ist schon sehr, sehr hell, da orientiere ich mich zum Beispiel auch ähm, immer an der Stirn, ähm, weil das ist so dass die nächste ja die nächste freie Hautpartie, die zur Lichtquelle, in dem Fall der Himmel, ist. Ähm, da schaue ich, dass ich da noch Struktur habe und wenn ich da noch Struktur habe, ist alles gut. Ähm, jetzt könnte ich natürlich hier mit einem Aufheller von unten arbeiten. Da mache ich mir aber so ein bisschen auch die Lichtcharakteristik kaputt, dass ich hier zum Beispiel mir zu dolle den Hals aufhelle oder die Nasenspitze von unten anfängt zu leuchten, was natürlich schwierig ist. Ich kriege natürlich so einen schönen Augenreflex durch einen Reflektor von unten. Und ähm, ja, meistens ist halt das Problem, gerade bei solchen Aufnahmen, dass hier die Augen so ein bisschen dunkel erscheinen. Und dazu habe ich einen äh, ganz coolen Trick, um, ja, um mir die Augen heller zu machen. Also es gibt natürlich auch verschiedene Wege in Photoshop. Äh, Ne, viele Wege führen in diesem Fall nach Rom. Also es gibt zum Beispiel einmal Korrekturen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, mach mal die Augen heller, was würdest du machen? Und viele gehen vielleicht dran und würden sagen, ach hier so Helligkeit, Kontrast. Dann mache ich dir hier so ein bisschen heller. Äh, guck mal, was bei den Augen passiert. Ja, und äh, drehe jetzt hier vielleicht die Maske um mit äh, Steuerung I oder Command I auf Mac. Und jetzt könnte ich mir hier mit einem Pinsel quasi die Augen zurückmalen, ja, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber äh, da könnte ich mir jetzt hier was, ja, das sieht komisch aus, also das lassen wir mal, ähm, das löschen wir gleich wieder, das würde gehen, aber ja, äh, nicht so cool und vor allen Dingen hält es das Auge ein bisschen in, einem, in einer komischen Art auf, also das heißt, ja, mir gefällt es nicht, also du wirst gleich sehen, was ich meine, wenn ich meine äh, Version vorstelle, wie ich das mache, ähm, aber das meine ich, es gibt auch jetzt noch zum Beispiel die Tonwertkorrektur, hier könnte ich zum Beispiel die Werte hochziehen und könnte das ganze Bild aufhellen, ohne jetzt zum Beispiel den Kontrast zu erhöhen, weil das macht zum Beispiel die Helligkeit, würde auch den Kontrast erhöhen. Nur das Problem ist, wenn ich das hier heller mache, dann sehe ich schon, das Auge wird milchig. Ich orientiere mich jetzt nur am Auge, was hier drumherum passiert, ist mir jetzt erstmal egal. Wieder hier kann ich die Maske umdrehen und dann hier mit einem Pinsel und weißer Vordergrundfarbe mir die Maske hier zurückmalen und äh, könnte quasi hier das Auge aufhellen. Auch das mh, nee, sieht nicht cool aus. Das wird matschig, milchig. Das ist nicht cool. Was ich mache, ist folgendes. Ich kopiere mir hier diese Ebene. Ähm, ja, nee. Ich muss auf das Bild klicken, auch nicht. <lacht> Sowieso kann ich mir das jetzt hier nicht, die Ebene kopieren. Keine Ahnung. Ich nehme mal den Shortcut, Command J oder Steuerung J auf dem PC. Das kopiert euch die Ebene und jetzt setze ich mal hier die, den, die Ebenen Mischmodi, also ich kann ja die Ebene miteinander mischen hier, auf, eine andere, ja, auf einen anderen Wert. Und ihr seht schon hier die ersten fünf Sachen, die verdunkeln mir die Sache so ein bisschen. Und die nächsten Sachen, die hellen mir das Ganze auf. Und die nächsten, ja, die machen komische Sachen mit dem Kontrast vor allem, aber äh, das hier fand ich ganz ähm, spannend und zwar hier dieses Negativ multiplizieren und zwar kann ich mir jetzt hier das Auge in einer eine natürlichen Weise aufhellen und auch hier kann ich jetzt, wenn ich hier mit gedrückter Alt-Taste zum Beispiel drauf drücke auf das Maskensymbol, dann kriege ich sofort eine invertierte oder eine schwarze Maske und wenn ich mir jetzt hier das zurückmale, das Auge, dann wird das schon etwas natürlicher. Ich habe jetzt natürlich hier nebendran gemalt. Ich kann jetzt hier die Vordergrundfarbe ändern und das wieder zurückmalen in dem Sinne. Das, was ich hier übermalt habe. Ich will ja nur das Augeninnere auffällen, also nur die Pupille zum Beispiel. Und da sieht man jetzt hier schon, da kriege ich eine Aufhellung, die schon etwas natürlich aussieht. Wenn ich jetzt aber raus, also natürlich, das sieht jetzt nicht natürlich aus, aber... Ähm, die Aufhellung sieht natürlich aus. Also die Aufhellung sieht so aus, als ob das Auge äh, ja, etwas heller war. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen zu krass aus, weil das sieht aus ja, wie so ein 
als ob die Augen schon fast anfangen zu leuchten. Deswegen muss ich hier mit der Deckkraft von der gesamten Ebene noch ein bisschen zurück und das Ganze wirklich hier sehr dezent einsetzen. Also ich versuche jetzt hier mal 50 Prozent, das ist mir schon fast too much, aber ja, das Ganze hier na, 50 Prozent vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es in der Bildschirmaufnahme aussieht, aber hier vielleicht so 30 Prozent würde mir schon reichen. Wenn ich diesen ganzen Effekt verdoppeln möchte oder ja, verdreifachen, dann kann ich einfach jetzt das Ganze hier mit ähm, Command J auf dem Mac oder Steuerung J auf dem PC so lange duplizieren, ähm, bis ich hier die gewünschte ja, Intensität quasi erreiche. Jetzt kann ich mir das Ganze hier alles markieren und gruppieren und wie man eine Gruppe anlegt, das erkläre ich mal vielleicht in einem anderen Video. Ähm, und dann kann ich die ganze Gruppe noch ein bisschen, ja, reduzieren in der Deckkraft, aber so kann ich das fein justieren und ähm, ja, habe dann hier so ein bisschen ja, Helligkeit in die Augen gebracht, die aber nicht aussieht, wie als ob es nachträglich aufgehellt worden ist. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine oder verstehst, was ich meine. Ähm, das ist der natürlichste Weg, um Augen etwas aufzuhellen. Diesen Trick habe ich übrigens von meinem äh, lieben Freund, den Felix Rachor. Der macht das in seinen beauty Portraits auch so, der... Ähm, dupliziert sich die Ebene und setzt sie dann auf negativ multiplizieren und ähm, malt dann in der Maske das Ganze zurück. Das kann man natürlich jetzt äh, feiner machen, wie ich das jetzt hier in Schnellform gemacht habe. Ähm, empfehle ich dir auch, aber das ist wirklich der natürlichste Weg, um Augen etwas aufzuhellen. Es darf nicht zu krass werden, weil wenn das Augenweiß zu weiß ist, dann sieht das so ein bisschen alienhaft aus alles. Also auch da nicht übertreiben, aber so kriege ich hier eine schöne... Grundhelligkeit rein und mir saufen die Augen nicht so ein bisschen ab. Jetzt ist mir das noch ein bisschen zu doll. Jetzt gehe ich hier noch ein bisschen zurück. Ähm, ja, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das zu viel war oder zu wenig, dann geht auch mal fünf Minuten weg vom Bildschirm. Lasst das Bild mal äh, für sich wirken quasi. Also nicht drauf gucken die ganze Zeit und auch nicht die ganze Zeit vorher, nachher klicken. Das äh, ist auch meistens, denkt man dann, dass man hat übertrieben. Aber ähm, geht, wenn ihr euch nicht sicher seid, mal fünf Minuten weg vom Bildschirm und äh, kommt dann wieder und schaut drauf auf das Bild und sagt, fällt das auf, was ich gerade gemacht habe? Nein, wenn es nicht auffällt, dann ist alles gut. Wenn ja, dann vielleicht noch ein bisschen die Deckkraft reduzieren und ihr seid im grünen Bereich. So viel mein Tipp für heute. Ähm, es ist Freitag, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und äh, abonniert diesen Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen und wir sehen uns hier oder hören uns hier am Montag wieder. Bis dann.